السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف, أشرف الأنبياء والمصلين وعلى آله وصحبه المعين بشير جي جي كانتك ونشتان دكتن تدرك شاكتو جانتشي أذكر ماسلا ماسل ونشتان ريو سوطة بھائي ونارا درشق بھائي ونارا أما در شامنا أذكر ماسلا ماسل ونشتان پرشن جواب جن ديار جن اپسيط هوئي چن پرخط عالم دين پیس تي بير جناب سپیکر ابن اسلندن مسجدر محترم امام ابن خطيب شيخ عبد القيوم تاكي آج كير انشان پو خطيب کمنا شاكت دونا چي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيو درشق مندلي اپنا جنا پرشنو کرن تردد جنو ادرس ہو چه mail at hokkota.com امنا عبارو بولي mail at hokkota.com اي مدد ميں اپنا پرشنو کرتا بار بن online لئے আর যারা প্রশ্ন করেন তারা আপনাদের নাম ঠিকানাটা একটু মেনশন করবেন কয়েক বেশ কয়েকজন ভাই আপনারা নাম ঠিকানা অ্যাড্রেস করেন নাই আবার উল্লেখ করেন নাই করলে পরে ভালো আমরা সেবা আপনার নাম উল্লেখ করতে পারবো আপনি কি প্রশ্ন করেছেন প্রসঙ্গত শেখ একজন ভাই মাসুদুর রহমান উনি বাংলাদেশ থেকে প্রশ্ন করেছেন বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ওনার চারটি প্রশ্ন ওনার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে মহিলাদের নামাজ কি রকম ভাবে পড়তে হবে রুকু ও সেজদা কি রকম হবে দয়া করে বিস্তারিত বলবেন আর উনি বলছেন যে আমাদের হুজুর বলেছেন পুরুষদের মত পড়তে হবে ঠিক আছে স্যার মহিলাদের নামাজের প্রসঙ্গে পুরুষদের মত সঙ্গে পুরুষদের মতই পড়তে হবে এই একটা মতামত বলিষ্ঠভাবে আছে আরেকটি মতামত আছে ফকাহায়ে کرامের কাছে সেটা হচ্ছে যে রুকু সিজদা এবং দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বসার ক্ষেত্রে নিজের শরীরটাকে চিপে একটু খোলামেলা না করে গায়ের সঙ্গে মানে হাতের সঙ্গে এভাবে লাগিয়ে পড়বেন এরকম দুইটা মতামত আছে যারা বলেন যে পুরুষদের মতে পড়বে কোনো পার্থক্য নেই তাদের দল হচ্ছে সল্লু কামারা আইতু মুনি উসাল্লি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস যে তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখো সেভাবেই নামাজ পড়বে তো সবাই তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতে নামাজ পড়বেন তো এখানে যে তিনি বলেন নাই পুরুষদের তা আলাদা হবে মহিলাদের তা আলাদা হবে এটা হলো ওনাদের অনেক বড় দলিল এই দলিলের পক্ষে কিছু সাহাবায়ে کرامের মতামত আছে বিশেষ করে শেখ নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ এই ব্যাপারে খুব বলিষ্ঠভাবে বলেছেন এবং আহলে হাদিস সালফে যারা সালাফি লাইনে চিন্তা করেন তারা এটাকেই প্রমোট করেন এবং এটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বলেন অপর পক্ষে অনেক ফোকাহে کرام হানাবিলা আহনাফ হানাফি মাযহাবে হাম্বলি মাযহাবে বিভিন্ন আইমাই کرامের পক্ষ থেকে মত মত এসেছে যে না মহিলাদের শরীরটা যেহেতু অনেক এক্সট্রা পর্দার দাবি রাখে তাদের শরীরকে আরেকটু আটখাট করে কন্ট্রোল করার স্বার্থে তারা গায়ের সঙ্গে হাঁটুর সঙ্গে হাত হাতকে রুকু সেজার সময় একটু মিলিয়ে নেবেন তাদের দলিল কি তাদের দলিল সরাসরি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস নেই সাহাবায়ে کرامের আকওয়াল আছে অনেকগুলো কওল ইবনে কুদাম আল মাকতিসি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল মুগনি এই যে মুগনি ফিকহের কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন হাওয়ালা দিয়ে আপনারা যদি কিতাবুল সালাতে যান ইবনে কুদাম আল মাকতিসি ও সেখানে পেয়ে যাবেন অনেক সাহাবির পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে আলী রাদিয়াল আনহু পক্ষ থেকে ওমর রাদিয়াল আনহু পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে মহিলারা এভাবে নামাজ পড়বেন রুকু সিজদার হালতে যে তাদের গোশতগুলো গোশতের সঙ্গে লেগে থাকবে ফাঁকটা এরকম থাকবে না সাহাবায়ে کرامের কওল গ্রহণ করা যাবে কিনা নামাজের মধ্যে আমরা যদি এই প্রিন্সিপালে এই اصولে আসি তাহলে দেখব যে মেজরিটি আহকাম অফ আস সালা সাহাবায়ে کرام থেকে এসেছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পক্ষ থেকে সবগুলো আসেনি সাহাবায়ে کرام বলেছেন আল্লাহর নবী এভাবে নামাজ পড়েছেন সাহাবায়ে کرام ওনারা বলেছেন কিন্তু এগুলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওল নয় ওনার কথা নয় সল্লু কামার আইতুবিনি উসাল্লি একটা ভেরি জেনারেল কথা যখন কোনো মহিলা নামাজ পড়েন তখন কি তিনি আল্লাহর নবীর মত পড়েন না তার মানে তিনি সূরা কেরাত আত তাহিয়াত সুবহান রাব্বিয়াল আদিম সুবহান রাব্বিয়াল আলা সমস্ত আমল তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত পড়েন দুই একটা বিষয় মহিলাদের অতিরিক্ত পর্দার কারণে তিনি আলাদা করেন এটা ওনার নামাজের থেকে বিপরীত নামাজ হয়ে গেল না তা হবে কেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তো মহিলাদেরকে নবী করিম সাল্লাহ আসার মতো আমল করা থেকে একটু ডিফেন্ড করতে হয় যেমন মহিলারা যে পোশাক পরবেন নামাজের সময় তারা কি নবী করিম সাল্লাহ আসার মতো পোশাক পরবেন তারা তো মহিলা তো মহিলাদের পোশাক পরবেন পর্দার জন্যে কারণ তাদের পোশাক হলে একেবারে মাথার উপর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত আর পুরুষদের মিনিমাম হচ্ছে নাবি থেকে হাঁটু পর্যন্ত যদিও তারা সুন্নতি পোশাক হচ্ছে আর এর চেয়ে বেশি একদম সুন্দর পোশাক দিয়ে 
ভালো জামা কাপড় পরে কনুই ঢাকবেন এবং নিচো হাঁটু নিচে আরটু দেবেন যাতে করে রুকুসে জায়গা গেলে হাঁটু আনকাভার না হয়ে যায় তো এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহিলারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম তো খুবও পারবেন না পোশাকের ক্ষেত্রে তারা পারবেন না তাদেরকে আলাদা পোশাক পরতে হবে যেটা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য তো পোশাক যদি অ্যালাউড হয় এবং করতে বাধ্য তারা তাহলে অন্য সময় যেটা পর্দার জন্য দরকার সেটা কেন করতে পারবেন না আরও আছে যদি কোনো কারণে মহিলারা জামাত করেন যদিও মহিলাদের জামাত করার জন্য আলাদা মসজিদ আলাদা জামাত কায়েম করা এটা কোনো সুন্নত নয় তবে যদি কোনো জায়গায় মহিলারা একত্রিত হয়ে যান ঘটনাক্রমে এবং সেখানে তারা নামাজ পড়েন তারা এই চিন্তা করেন যে আমরা একটু জামাত করি এটা নিয়ে কোনো কোনো ইমাম কারাহাত আছে বলে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম হানাফি মাজায় বলা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য মাজাবে এটাকে অ্যালাউ করা হয়েছে রেগুলার সচরাচর নয় ওয়ান অফ কোনো কারণে একাত্রিত হয়েছে এরকম যদি হয় তাহলে সব ফোকা একমত যে যিনি ইমাম হবেন মহিলাদের তিনি ইমাম পুরুষ ইমামের মতো সামনের কাতারে দাঁড়াবেন না যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম দাঁড়িয়েছেন এবং ওনার পিছনে মহিলারা দাঁড়াবে এটা দাঁড়াতে পারবেন না স্পেশালভাবে ওনাকে মেইন লাইনের ভিতরে দাঁড়াতে হবে তাহলে এখানে পার্থক্য কেন এখানে কেন সাল্লুর আয় তুমি উনি সালের তরিকা অনুযায়ী ইমাম সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন না এবং তিনি কেরাত যখন পড়বেন তাকবির যখন পড়বেন এত উঁচু আওয়াজে পড়বেন না যেন পুরুষদের কানে যায় যদি বাইরে কেউ থাকে একটু কোয়াইট আওয়াজে পড়বেন তাহলে এগুলো কেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম তো স্বাভাবিকভাবে পড়েছেন আওয়াজকে কোয়াইট করেননি তাহলে এতে বোঝা গেল যে সাহাবাইকে রাম থেকে যে দলিলগুলো পাওয়া গেছে এবং সেই দলিলগুলো সহি সেগুলো দুর্বল নয় হ্যাঁ হানাফি মাজাবের কেউ কেউ একটা দুর্বল হাদিসকে ব্যবহার করেন যে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে ইয়ালতাহিমু বাদহু বাদা যে মহিলারা যখন নামাজ পড়েন তাদের গোস্ত গায়ের সঙ্গে গায়ে লেগে যাবে হাদিস মারফু নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন বলে যে হাদিসটি বর্ণিত আছে কারো কারো কাছে এটা হানাফি মাজাবের কোনো কোনো আলেমরা এটাকে লিখেছেন বা এর ভিত্তিতে কথা বলেছেন এই দলিলটা সহি নয় এটা দাইফ নবী করিম সাল্লা সাল্লামের হাদিস ওনার কাউল হিসাবে এটা দাইফ কিন্তু সাহাবাদের কাউল হিসাবে সহি মাউকুফ হিসাবে সহি এই জন্য এর ভিত্তিতে এই পার্থক্য যারা কায়েল আছেন তাদের দলিল আছে এবং এটা জায়েজ আছে এখন কথা হলো এই যে তার অর্থ এই না যে এই যুগ যুগ থেকে সাহাবাই খেলাম থেকে শুরু করে দুটো মত আছে যে মহিলারা পুরুষদের মতোই পড়বে এটার যেমন কাউলটা আপনারা শুনলেন মতামত আছে ঠিক তেমনি তারা পর্দার কারণে আলাদা করে পড়বে এটা নিয়ে মাঝাবের মধ্যে আই মাই কেরামের মধ্যে যে পার্থক্য হয়েছে এটাকে আমরা উভয়টাকে গ্রহণ করতে হবে যেভাবে রফুলিয়া দাইন আমিন জোরে বলা না আসতে বলা এগুলো নিয়ে ইখতিলাফ আছে কিছু বিষয় এই এই মাসালাটা একটা ইখতিলাফি মাসালা উভয় তারই উভয় কাউলের দলিল আছে আমরা এক কাউল যারা অনুসরণ করব আর এক কাউলকে আমরা রিজেক্ট করা প্রত্যাখ্যান করা এবং তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা এবং এটাকে একটা ইখতলাফের ইস্যু বানিয়ে খামাকা ফেতনা সৃষ্টি করা এটা কিন্তু আসলে ঠিক না এটা অনেকেই করে থাকেন খুব জোরে সরে উভয়েরই দলিল রয়েছে এবং উভয়টাকে আমরা স্বীকৃতি দেওয়া উচিত হ্যাঁ আমার কাছে যেটাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে আমি সেটা গ্রহণ করতে পারি কিন্তু অন্যটাকে কন্ডেম করা অন্যটার ব্যাপারে খুব জোরে সরে সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া এই ধরনের মানসিকতা ঠিক না আসলে আল্লাহ জাকাল্লাহের প্রসঙ্গ তো আপনি রফুল ইয়াজানের কথা বলছেন যে এ ভাইয়ের মাসুদুর রহমান ভাই বাংলাদেশ থেকে ওনার আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা রফুল ইয়াদান করব কি না আপনি করেন কি না পার্সোনাল আপনার জন্য প্রশ্ন রফুল ইয়াদাইন করার ব্যাপারে হাদিস অত্যন্ত সহি পরিমাণ হাদিস আছে অনেক পরিমাণ হাদিস আছে আর রফুল ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে হাদিস আছে ইবনে মাসুদ রাজিল্লা তাল্লাহ আনু রফুল ইয়াদাইন তখন নামাজ পড়ে দেখিয়েছেন যে আমি তোমাদেরকে দেখাই কীভাবে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম নামাজ পড়েছেন তিনি দেখিয়েছেন রফুল ইয়াদান করেননি শুধু শুরুতে তাকবিরি তাহারিমা করেছেন এবং সাহাবি মিথ্যা কথা বলেননি হাদিসটি সহি তিনি তাই দেখেছেন ইবনে আমার রাজিল্লা তাল্লাহ আনু নবী করিম সাল্লা সাল্লাম হাদিস আমল করে দেখিয়েছেন এবং তিনি রাফুল ইয়াদান করেছেন আমি এভাবে নবী করিম সাল্লা সাল্লামকে নামাজ পড়তে দেখেছি তো কোনটা ঠিক দুইটাই ঠিক কোনো কোনো সময় রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম রাফুল ইয়াদান করেছেন কোনো কোনো সময় করেননি তবে এটা ঠিক সংখ্যার দিক থেকে সহি হাদিসের নাম্বার রফুল ইয়াদান করার পক্ষে একটু বেশি ঝোঁকটা পাল্লাটা ওদিকে একটু ভারী এই জন্য অনেকে ওটাকে আমল করাকে পছন্দ করে আর রাফুল ইয়াদাই না করার পক্ষেও দলিল নাই এটা ঠিক নয় সহি হাদিসের দলিল রয়েছে সংখ্যার দিক থেকে রাফুল ইয়াদান করার পক্ষে বেশি যেটা আমি বলেছি আমি পার্সোনালি আলহামদুলিল্লাহ যখন জমাতে থাকি যেহেতু এখানে আলহামদুলিল্লাহ মেজরিটি জামাতের মধ্যে তাদের কাছে এত ক্লিয়ার নাই হাদিসটা তাদের কাছে কনফিউশন সৃষ্টি হবে আমি মোটামুটি রফুল ইয়াদাইন জামাতের সাথে যখন মসজিদে দায়িত্ব পালন করি করি না ব্যক্তিগতভাবে যখন করি 
তখন আমি মাঝে মধ্যে রাফির আদান করি মাঝে মধ্যে করি না মানে হাদিসের সাথে হাদিসের সাথে দুটো আমল করা যায় না কেউ বলবেন এটা তো তালফিক এটা তো জায়েজ নাই আপনি একটা নেবেন দুইটার মধ্যে করতে পারবেন না এগুলো অত্যন্ত বাড়াবাড়ি কথা এগুলোর কোনো দলিল নাই যদি হাদিস সহি হয় হয়ে যায় কারো অধিকার নেই আপনাকে সেটা থেকে আমল করতে মানা করতে কারো অধিকার নাই কোনো ইমাম বলেন না তুমি আমার হাদিস নিলে আমার ফতুয়া নিলে আর এটা নিতে পারবেন না শুধু সুবিধা বা জিন্দা বাতা অ্যাভয়েড করতে হবে যে এটা আমার সুবিধা আর ওইটা মানে যখন সুবিধা এটা করি যখন সুবিধা ওইটা করি এটাই কোনো কথা না আমরা সুন্নতের আমল করবো আর একাধিক সুন্নতের আমলের সুযোগ হলে অসুবিধা কি এমনকি আমাদের হানাফি মাজাবি টিচাররা যখন আমাদেরকে বোখারি পড়িয়েছেন ঢাকা আলী মাদ্রাসায় তারপরে অন্যান্য সত পড়ে তারা বলেছেন দেখো ওটাও হাদিস তোমরা এটা আমল করলে মাঝে মধ্যে ওটাও আমল করবা তাহলে সবগুলো সুন্নতের আমলের সোয়াব পেয়ে যাবা তো আসলে এই ধরনের উদারতার অভাবের কারণে মানুষ এগুলো নিয়ে খুব বেশি এমন ডিসকাশন শুরু করে দেয় যে একেবারে হট ডিবেট হয়ে যায় এবং এটা কিছুটা মানুষের মধ্যে একটু ফিটনাও সৃষ্টি করে ফেলে এবং কেউ রাফরি আদান করা শুরু করে দিলে কোনো মসজিদ তাকে তার ব্যাপারে সবাই মানে যেন নামাজের পরে তাকে আক্রমণ করবে আর কি আর যদি কেউ রাফরি আদান না করে মনে করে তার নামাজ সুন্নত মতো হয়ই নাই সে সুন্নত আমল করেই নাই তো এই জাতীয় বাড়াবাড়িগুলো আসলে ঠিক না এলেম যত শিখবো মনটা তত উদার হবে এই জন্য কম এলেম শিখে অনেক সময় আমরা খুব বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে দিই এটা আসলে উম্মতের মধ্যে একটা একটি হাতের স্পিরিটের কমতিও ঘটিয়ে দেয় আমরা খেয়াল করি না আল্লাহ আল্লাহ খের আমাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন এলেম হাসিল কাজ তৌফিক দিক মাসুর রহমান ভাইয়ের আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে সলাতুল উইতের উইতের নামাজ সহিভাবে কীভাবে আদায় করব উইতের নামাজ কত রাকাত দ্বিতীয় রাকাত তার সাথে পড়ব কি না পড়েই উঠে যাব কি না কয়েকটা প্রশ্ন একটি একই ইয়ের মধ্যে দয়া করে একটু বিস্তারিত বলবেন যে এটাও আরেকটি এখতেলাফি বিষয় তিন তরিকায় উইতের নামাজ পড়ার রেকমেন্ডেশন এসেছে এসেছে দুইটা তরিকার ব্যাপারে হাদিসে সহি একবার মজবুত দলিল রয়েছে আরেকটা তরিকার ব্যাপারে হাদিসে সরাসরি দলিল নাই একটু ইনডাইরেক্টলি দলিল হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ যেটা আমরা ছোটোকাল থেকে পড়ে এসেছি আমাদের দেশে হানাফি মাঝাবে দুই রাকাত পড়ে মাগরিবের মতোই আত্মাহিয়াত পড়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বাকি রাখাত পড়া এইটা দলিলটা সরাসরি নাই তো একটা ইনডাইরেক্ট দলিল বলা হয় যেটা সেটা হচ্ছে আল মাগরিব ভেতর নাহার মাগরিব হচ্ছে দিনের বেতের আর রাতে যেটা আমরা বেতের পড়ে ওটা হচ্ছে রাতের বেতের তো এরকম একটা ইনডাইরেক্ট দলিল যে রাতের বেতের আর দিনের বেতের তো একরকমই হবে এর ভিত্তিতে হানাফি মাধবের রেকমেন্ডেশন যেটা আমরা ছোটোকাল থেকে শিখে এসেছি কিন্তু আপনি যদি হাদিসের কিতাবগুলো খুলেন যে তরিকা নবী করিম সাল্লা আলাই সাল্লাম বেতের নামাজের তরিকা আমাদের কাছে সাহাবাই কালাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তখন দুইটা তরিকা পাওয়া যায় একটা হচ্ছে দুই রাকাত পড়ে ফেলে সালাম ফিরেই ফেলানো কমপ্লিট করে সালাম ফিরিয়ে তারপরে উঠে আরেক রাকাতের এক রাকাতের নিয়ত করে এরপরে সেটাকে শেষ করা টু প্লাস ওয়ান দুই এবং এক আলাদা করে করে পড়া তারপরে দোনোটা মিলে তিন রাখাত হলো প্রথম দুই রাখাতে বলে সাফা আর দ্বিতীয় রাখাত হলো ওয়াতার ওয়াসাফ এই ওয়াল ওয়াতার এইভাবে এসেছে সাফা এবং ওয়াতার মিলে আরেকটা তরিকা হচ্ছে তিন রাখাত ওয়ান গো হবে এক নিয়তেই হয়ে যাবে কিন্তু দ্বিতীয় রাখাতের পরে আর বসা হবে না দ্বিতীয় রাখাতের পরেই উঠে দাঁড়িয়ে যাবেন তিন রাখাত পরে কোনুদ শেষ করে তারপরে তিন রাকাতে শেষ দেওয়ার পরে একবার ফাইনাল বসা হবে আত্মাহিয়াতের জন্য তা সাহুদের জন্য এর আগে আর কোনো বসা হয়নি এটাও নবী করিম সাল্লা সাল্লাম সুন্নত আমলের মধ্যে পরিষ্কারভাবে সহি দলিলে পাওয়া যায় আর দুই এবং এক আলাদা করে করে পড়া এটারও সহি দলিল সুন্নত তরিকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে এরপরে থাকলো যে কোনুদ কি রুকুর আগে পড়বেন না রুকু থেকে ওঠার পরে পড়বেন দুইটাই ওনার আমলে আছে কোনুতের আমল তিনি রুকু থেকে উঠার আগেও পড়েছেন রুকুতে যাওয়ার পরেও পড়েছেন দোনোটার হাতি সহি আছে এ ব্যাপারে কোনোটাই মানে দয়ফ নয় যারা রুকুতে যাওয়ার আগে কুনুত করেন এটাও সহি রুকুত থেকে উঠার পরে যারা কুনুত করেন এটাও সহি দুইটাই শূন্যতের মধ্যে আছে আল্লাহ আল্লাহ শেখ অত্যন্ত বিস্তারিত সুন্দরভাবে বলার জন্য মাসুদুর রহমান ভাইয়ের শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সহিভাবে নিয়ত কোথায় বাদ বা আসলে উনি হাত বাঁধার কথা বলতে চাচ্ছেন আর কি নাবির নিচের বুকের মধ্যে বাঁধবো না বুকের মধ্যে বাঁধবো আপনি কোথায় বাঁধেন নবী করিম সাল্লা আলাম কাছ থেকে হাত বাঁধার যে সমস্ত হাদিসগুলো সহি তরিকে পাওয়া যায় সহিভাবে এসেছে যে বুকের মধ্যে নাবির উপরে নাবির নিচে তিনও জায়গার হাদিস সহি আছে কোনোটাই জয়ফ নয় 
तो क्या जेखने क्यों बांधबें आनी सुन्नतर भेतरे आसें सुन्नते बेर हो जाने तो चेष्टा करी जाते नाबिर उपरे नाबिर उपरे हम बुकट पे गलो प्राय का ये जो हो जाए ये बोझा गया है रसुल्ला सल्लाई बेपारे कहीं नाबी नीचे बेधे कखो नाबिर ऊपर बेधे कखो बुकर ऊपर बेधे जो सहबीरा हजीजगल वर्णना कर जिन जे हालते नबी करीम सल्लाम के बांधते देखे से हालतर रेवायत पेश कर बोझा गया होल एरिया फ्लैक्सिबिलिटी आबिर नीचे इमिडिएटली नीचे दिखे शुरू कर एके बारे बुक पर्त पुरो एरियार मध्य जो जगह जो बांधें तो हमें सुन्नतर मध्य पड़े जाए यह विषय नहीं आगे कथा मत ही चाह खूब बसि वितर्क करा आसल व्यक्तिहीन लेखा पढ़ा करते थका और भलो दे और लेखा पढ़ा करी और चर्चा करी से भलो कितु जेहेतु तीनटा सुन्नतर भरे आसे एकटा के प्रतिष्ठा करार्जन आकटा के एके बारे उड़े दीते हैं ये मानसिकता दरकार नहीं शेख और एक भाई प्रश्न करेख नाम उल्लेख करें नाई तो भाई बोन अपना देखे आबा एक मन करा जी नाम दें तो भलो है एड्रेस सह प्रसंग तो इमेल एड्रेस आबो मेल एट हकता डट कम अपनारा एर माध्यम प्रश्न करते हैं इनशाला भाई प्रश्न हे हमार प्रश्न की हलो हमारे अनेक कैक जन सूरा फाते पड़ार समय शेष अंश गायरिल मकदूब आलहिम एर स्थले खैरिल मकदूब आलहिम पढ़ें तर भाषागत किंबा उच्चरणगत को समस्या नहीं तर जिज्ञेस कर जानते परि तरा और तर एलिकार सबाई ए रकम पढ़ें एलिकार नाम बोले वितर्क सृष्टि करते चायना मानसिदे प्रथम बारे मत धन्यवाद जो भाई प्रश्न करजाकल्लाट क्लियर हलो आसल तो गईन हार्फ हालाकर मध्य एर उच्चारण पद्धति आरबर का खायर को प्रश्न ही आसे ना खा एक आलदा हरफ एवं जदि क्यों खायर मकदूब आलिम पढ़ें तो हमें ये अर्थ सम्पूर्ण परिवर्तन हो जाए गायर गईन दिए एर अर्थ हे नय जरा अभिशप्त नय गायर मकदूब आलिम जरा अभिशप्त नय आलिन जरा विभ्रांत नय और जो खायर बोलें जे जरा अभिशप्त मध्य भलो और जरा विभ्रांत मध्य भलो तो अनेक पार्थक्य हो गल खायर अर्थ भलो गायर अर्थ हलो जिन नन जे नय तो टोटाली डिफरेंट अर्थ हो गल तो गईन उच्चारण ये शब्द और खा अनेक पार्थक्य आशा करब जे 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 इमाम सहेब रेफारे देवा प्रयोजन बोधे भलो को आलेम अन्न को जगह थकले तक एने एक समय प्रसंगक्रमे जो बेपार क्लियर करा जाए स्थानीय लोक से भलो है हमारे दृष्टि ये एक बड़ोधरण त्रुटि ये त्रुटि नहीं नाम पढ़ते गले अर्थर मध्य व्यापक परिवर्तन हो गो और जख आपनारा जान एक फतुआ मसाला हे जदि अर्थर विकृति हो जाए अर्थ सम्पूर्ण उल्टे जाए तो नाम क्योंकि फाशेद हो जाए इेरि भेरि सेंसिटी विषय अत्यंत स्पर्शकतर विषय खूब ही जरूरी ये कन्फार्म करा जो माखरज के आरबी माखरज अनुजाई करते उच्चारण करते हैं तो ये हमें अनुरोध करब संश्लिष्ट भाई भाई गण ये जो तरा सरियालि नीन एवं जरा बांगलेश कारी सहेबरा आ माखरज नहीं लेखा पढ़ा करें तर सहाज्य ये कन्फ्यूशन के दूर करार्जन चेषा करा जुमार नाम जाली रखा 
এটা কি রকম তাহিয়াত মসজিদের ব্যাপারে হাজিস অত্যন্ত শক্ত নবী করিম সাল্লাম সাত করেছেন তোমাদের কেউ যখন কখনো মসজিদে আসো ফালাইয়াদের সাত তাইয়ার কারা কাতাই দুই রাকাত নামাজ না পড়ে তোমরা যখন বসো না যেন তোমরা যখনই মসজিদে আসো দুই রাকাত নামাজ না পড়ে বসবে না এতে এটা এত গুরুত্ব পেয়েছে কোনো কোনো ইমাম শুধু শূন্য নয় এটাকে ওয়াজিব পর্যন্ত বলেছেন এই আমরের কারণে কারণ আল আমরুল উজুব তিনি নির্দেশ করেছেন ওনার নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব এর মর্যাদা এর মর্তব্য অনেক বেশি এই জন্য এটা পড়া উচিত এখন কতটা হারাম ওয়াক্তটাকে অ্যাভয়েড করা যায় কি না কেউ কেউ বলেছেন হারাম ওয়াক্তেও পড়তে হবে কিন্তু আসলে হারাম ওয়াক্তে না পড়াটা আমি মনে করি অধিকতর সহিয়া যে এই হারাম ওয়াক্তটা খুব লম্বা সময় থাকে না আপনি ওই সময় এসে গেলে দাঁড়িয়ে থাকেন বলবেন না আমি তাই করি যখন আমি দেখি যে আমি মসজিদে ঢুকেছি তখন হারাম ওয়াক্ত আমি দাঁড়িয়ে থাকি হারাম ওয়াক্ত চলে গেলে তখন আমি দেড় একাদ পড়ে তারপরে বসি জুমার দিনে খোদ বা যখন চলে তখন এটা করবে কি না এটা একটা বড় এখতলাফি বিষয় কেউ কেউ যারা ভেরি লিটারালি নিয়েছেন তারা বলেছেন না খোদ বা অবস্থাতে পড়তে হবে হাফি ফাতাই দুই রাখা তাহড়া করে পড়ে ফেলবে কিন্তু এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ দলিল যথেষ্ট মজবুত তিনি বলেছেন যে জুমার খোদ বার মধ্যে যেহেতু কোরআনে আয়াত আলাত করা হয় আল্লাহ তালা বলেছেন যখন কোরআনে আয়াত আলাত করা হয় ফাস্তাম আনসেতু আল্লাহ কিন্তু হামুন এখানে কোরআন এসে আমাদেরকে গাইড করছে যখন কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন শুনো চুপ করে থাকো তো মজবুতির রহমত হবে আল্লাহর নির্দেশ শুনো চুপ করে থাকো তাহলে না আপনি নামাজ পড়লে তো চুপ করে থাকলেন না আপনি অন্য কাজে লেগে গেছেন এই জন্য খোদবার বিষয়টাকে অনেক ইমাম ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী সহ দ্বিমত পোষণ করেছেন যে ওই সময় তাহিয়াত মসজিদ না পড়াটা উচিত আর হারাম সময় না পড়া উচিত এছাড়া বাকি সময়গুলোতে এমন কি মাকরু ওয়াক্তের মধ্যেও অনেক ইমাম অ্যাগ্রি করেছেন যে ওই সময় অন্য কোনো নফল পড়া মাকরু কিন্তু তাহিয়াত মসজিদটা পড়া যাবে ওই সময় ওইটা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না কারণ এর গুরুত্ব অনেক অপরিসীম এই তাহিয়াত মসজিদ সাধারণ নফল নামাজ নয় এটি একটি অসাধারণ নফল নামাজ এবং এই নফল নামাজটাকে অনেক ইমাম ওয়াজিবির পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে গেছেন কাজে এটা খাস সবব রয়েছে যে এটা ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে এটা খাস সবব আছে হাদিস আছে আর অন্য নফল নামাজ তিনি নিষেধ করেছেন যেমন আপনি আসর পড়েছেন একটা মসজিদে চলে গেলেন আরেকটি মসজিদে আপনার ওখানে মাগরিবের এক ঘন্টা আগে আধা ঘন্টা আগে পৌঁছে গেছেন তাহলে সেখানে আপনি হানাফি মাজাবের ফতু হচ্ছে যে আপনি তখন সেখানে তাহেত মসজিদ পড়বেন না বসে যাবেন কিন্তু অন্যান্য ইমামরা বলেছেন না ওই যেহেতু হাজিস আছে তুমি দুই টাকার নামাজ পড়ে বসবে না আর এটা হারাম সময় না আর জুমার সময় না জাস্ট মাকরু ওয়াক্ত শুধু নফল নামাজ মাকরু আপনি দুই রাখাত পড়ে বসেন হ্যাঁ দুই রাখাত পড়ে আপনি যদি বলেন সময় যেহেতু আছে আরও দুই চার রাখাত পড়ি না সেটা নিষেধ কিন্তু তাহেত মসজিদের স্ট্যাটাসটা দরজাটা সম্পূর্ণ আলাদা এটা অনেক ওজন এই হাদিসের যে তুমি বসবে না দুই রাখাত নামাজ না পড়ে এই জন্য এটাকে অপারেশন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু এর আগে যে অনেকক্ষণ লালবাতি জ্বালিয়ে রাখে অর্থাৎ জাওয়ালের সময় টানিয়ে রাখে আর কি জাওয়ালের সময় যেটা ওই সময় হারাম মক্ত আসলে ওইটা বোঝার জন্য যদি লোকদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে আজকাল ঘড়ি আছে যে কয়টা জাওয়াল হয় জাওয়ালের আগে মিনিট পাঁচেক না পড়া উচিত তো সেটা যদি কেউ জ্বালিয়ে রাখে সেটা বোঝানোর জন্য এটাকে এত ইনকার করার কিছু নাই কিন্তু যারা কাএল যে হারাম মক্তেও নিষেধ নেয় এমনকি ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলী হানাফি মাজাবের মধ্যে উনি ফতুয়া দিয়েছেন যে জুমার দিনের স্পেশাল হুকুম ওই হাদিসের কারণে এক সাহাবি এসছিলেন জুমার দিনে এসে তিনি খোদ বা শুনছিলেন এবং তিনি বসে গিয়েছিলেন নবী করিম সাল্লাম বলে তুমি কি দুই রাখাত পড়েছ তিনি বলেন পড়ে নেবেন তাহলে দুই রাখাত পড়ো তারপরে বসো এর ভিত্তিতে জুমার দিনে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন তা জুমার দিনে পড়তে হবে সেই হিসাবে তো লালবাতি জলা এবং নামাজ না পড়ে বসে যাওয়াটা ওই স্পিরিট দেখলে এটা ঠিক হয় না কিন্তু যেহেতু আমরা বললাম একটু আগে যে ইখতেলাফটা আছে এবং তার কিছু ভিত্তি রয়েছে সেই হিসাবে যারা এটা আমল করেন সেটা চলতে পারে তবে কেউ আমল করতে চাইলে অন্যরা মনে করেন কী করছে সর্বনাশ হারাম মতে নামাজ পড়ছে তাকে আচ্ছা মতো বকা দিবে এবং তাকে বলবে তুমি এটা বন্ধ করতে হবে 
তো এই আমি আগেই যে যেটা বারে বারে বলেছি যখন এই কোনো ফেক্ষি বিষয়ে দলিলের ভিত্তিতে একাধিক মতামত থাকে তখন সেটাকে আসলে আমরা অ্যালাউ করতে হবে এই বিষয়টার মধ্যে ইখতেলাফ আছে বিধায় এটা আমরা এই উভয় মতামতের কিছু ভিত্তি রয়েছে এটা আমরা স্বীকার করতে হবে এবং আরেকটাকে কন্ডেম করা আরেকটাকে বর্জনীয় মনে করা এবং থামানোর জন্য উঠে পড়ে লাগা এটা ঠিক হবে না আল্লাহ আলম জাকুমুল্লাহ খায় শেখ তো আমাদের সময় আসলে শেষে গড়ে গেছে তো আজকের এই প্রশ্ন উত্তর আসলে আপনি যে প্রশ্নগুলো দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে আমল করার জন্য তৌফিক দিন আমিন জামান আর যেই ভাই বোনের প্রশ্ন করছেন আমি আবারও আপনাদেরকে মেইল অ্যাড্রেস বলছি মেইল অ্যাট হট হকতা ডট কম মেইল অ্যাট হকতা ডট কম এই মেইলের মাধ্যমে আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ শেখ আপনাদেরকে জবাব দেবেন তো আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এবং যারা শুনেছেন সবাই কামল করার জন্য তৌফিক দিন শেখে ধন্যবাদ এই প্রশ্ন জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ রবুল যা দেখা দাঁড় করুন এখানে কথা রেখেই আল্লাহ বলা ভবিষ্যতের প্রভাবগুলো পরিচালনা করার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ